Hey guys, this is Cbox Tutorial Channel and this is our problem number one for method of superposition. So before we start to solve this problem, please subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Compute the mid-span value of EIY for the simply supported beam shown in the figure that is carrying two concentrated loads. So yung ating concentrated load is 100 pounds at point B and 8 pounds at point C. So ngayon, since meron naman tayong mga given na uh, equation and di ba sa introduction na pansin natin na wala naman tayong mga ano, no, reaction, ang mga nakalagay rito is yung mga given loads. Ibig sabihin, we don't need to solve for the reaction in the supports. Okay? But anyway, sige, sige ilagay rin natin yung mga reaction niya pero hindi na natin isosolve. So yung ating uh, A is hinge na. So AV then... Yung RD. Hindi na natin ilalagay yung ano, AH niya. Kasi zero naman yun eh. Kasi wala naman siyang i-resist na horizontal load. Kasi ang nakapply lang dito ay parehas na vertical loads. Now, let's consider that yung ating 100 pounds is yung ating P1. And yung ating 80 pounds is yung ating P2. And then, yung ating 100 pounds is 2 uh, feet from point A and 7 uh, feet from point D. So, kung gagamitin natin yung equation natin na to, yan, dito siya. Okay, ang nakalagay rito, dapat yung ating A is greater than B. Hindi ba? So, ibig sabihin, may distances tayo na dalawa. Di ba? Sa, ano, sa ating P1 and P2. So, yung ating A sa 100 pounds is yung ating 7 feet. So, lagay natin dito as our a1. And then, yung ating 2 feet, yun yung kanyang B distance. Why? Kasi mas malit yung ating 2 feet sa 7 feet. Tapos, 80 pounds naman, ang kanyang A is yung 6 feet. So, this is our A2. And then, this is our B2. Ayan. So, kopyahin natin yung equation natin. Dito. Ang tanong, yes, mid-span, deflection, di ba? So, dito tayo. Tapos, ang nakalagay, EIY. So, ang, ang gagawin na natin, yung EI dito, or yung flexural rigidity, is itataas natin. So, ngayon, ang equation natin dito is, EIY, yung ating deflection, at mid-span is equivalent to PB over 48. Then, multiplied by 3L squared minus 4B squared. So, for number 1, or for load 1, ang ating EIY1 is equivalent to P. Ang P natin ay 100 pounds. Lagyan natin yung unit. Then, ang V natin is yung 2 feet. Now, kung nagkamali tayo sa pagpili ng ano, ng B, di ba magkakamali tayo? Kasi nakalagay rin sa equation, ang B natin ay nasa left side. Ito. Pero, take note, nang sabi rito, ang ating B ay dapat mas maliit sa A. Then, over 48, multiplied by 3L. Ang L natin ay, ano to no, 7 plus 2, so 9 feet. So, 9 feet squared minus 4 B, ang B natin ay 2. So, 2 feet squared. So, this is feet squared. Hindi ba? So, ito yung ating E, I, Y, 1. So, 100 multiplied by 2 over 48 times 3 times 9 squared minus 4 times 2 squared. So, ano magiging unit natin dito? This is pounds feet multiplied by feet squared. So, pounds feet cube. So, 945.833 pounds feet cube. The next, for, pound, uh, for 80 pounds, ating EIY2 is equivalent to P na 80 pounds Hindi natin kailangan mailagay yung unit kasi consistent naman tayo sa ating EIY1. 
Then multiplied by B, ang B natin ay 3 feet. Then over 48 multiplied by 3 times 9 squared minus 4 multiplied by 3 squared. So ito yung ating EIY2. So multiply ito ng 80, then ito naman 3. Tapos ito yung ating B is 3. So 10.35 pounds feet cube. Ngayon, anong gagawin natin? I-add ba natin sila o ipagmaminus? Check natin kung ano nga ba ang effects ng ating uh, 100 pounds and 80 pounds ating beam. Di ba? Ang ating method of superposition is sabi nga, uh, galing sa concept ng superimposing or adding the effects of uh, several loads okay, or the effects per load. So, ano nga bang effects ng ating 100 pounds? Ang effects nito kasi sa ating beam is positive bending. Ito. And, and then, ang kinukuha natin kasi dito is mid-span deflection. So, dito yung ating uh, yan. Ito yung ating EIY1. Actually, deflection lang pwede na. Okay? Deflection lang na Y1. Ang gagawin lang naman natin dito is i-divide natin yung ating flexural, flexural rigidity dito. Makukuha na natin yung Y1. Now, ano naman ang effects ng ating ano? Ng ating 100 pounds. Ah, uh, sorry. Ng 80 pounds ating beam. Same lang din. Positive bending. So, sino ba mas malaki? Ito, 945 eh. So, mas malaking EIY2, no? Ito siya. So, ito naman yung ating Y2. 10.35 pounds feet cube then over EI. Okay? So, ngayon, kapag pinag-minus natin yan, ang makukuha natin is ito. Ayan. Na hindi naman yun ang pinapakuha. Kasi ang kukuha natin dito is yung overall effects ng 10 pounds, uh, 100 pounds and 80 pounds. Okay? Sa mid-span. So, ngayon, ito yun. Yan. So, in na lang namin yung drawing para talaga madali natin ma-imagine. So, ngayon, itong total length na to, ayan, is pinagsama ang Y1 plus Y2. Okay? So, therefore, ang ating EIY total at midspan is equivalent to 945.833 plus 10.35 pounds feet cube. So, this is our EIY at midspan. Y plus 945.8333. So, 1980.833 pounds feet cube. So, ito yung sagat. Ngayon, kung meron mang ibibigay na value ng ating modulus of elasticity and uh, moment of inertia, okay lang din. So, let's say, ang ating E is 29,000 uh, PSI, okay? That is pounds per square inch. And yung ating I is equivalent to, let's say, 50 inch to the fourth. So, ang gagawin natin dito, yung feet cube, i-convert natin into inch. So, take note, ang ating 1 foot is equivalent to 12 inches, hindi ba? So, ngayon, yung ating Y mid or yung ating mid span deflection is equivalent to 1980. Then, multiply natin ng 12 cube para ang ating unit dito is pounds inch cube. Ayan. Then, over E. Ang E natin ay 29,000. And this is pounds per inch squared. Then, ang ating I is 50 inch raised to 4. Cancel to. Ang matitira dito is inch squared. Cancel naman to. Ang matitira ay inch. Then, cancel din yung ating pounds. Ang matitira sa ating unit ay inches. So, 1980.833. Ang nawa dito yung .833. No? So, anyway. Ito na lang siya. So, 1980.833 multiplied by 12 cube over 29,000 multiplied by 50. So, 
Ito yung sagot natin, 2.36 inch. And this is downward kasi yun naman ang effects ng ano eh, ng 100 pounds and 80 pounds sa ating beam. Pero hindi ka guys ano na double integration method and uh, moment error theorem saka tawag dito, uh, conjugate beam method, meron talaga tayong sign convention na, na, na nagagamit or nakukuha. Pero dito kasi, halos positive ang makukuha natin na value kasi based lamang tayo sa equation. So, dapat alam lang din natin kung ano yung magiging sign ng ating, ano, ng ating deflection. Kagaya nito, yung ating EIY1 and EIY2 ay parehas kasing downward. So, mag add lang sila. Okay? So, ito yung sagot, if ever na meron tayong given na E and I at kung given ay eh, itong mga to. Okay? So, pwede rin na natin gamitin yung ibang equation dito eh. Ayan. Yung base sa, ano, sa x distance. So, yung ating kasing x sa ating problem ay nasa 4.5 feet. So, originally, ang ating 100 pounds ay nasa 2 feet from point A. Ibig sabihin, yung ating, ano, uh, limits is ito. Greater than tayo sa A na 2 feet kasi 4.5 tayo but less than tayo sa 9 feet. So, under tayo rito. So, check lang natin kung parehas ang makukuha natin sa lot. Ang P natin ay, ano, ilan nga ba? 100 pounds. Ang B natin ngayon is, ilan ba? Ang B natin is 2, 7. Okay? 7. Then, over 6 multiplied by L na 9 feet. Multiplied by 9 over L na 7. Then, multiplied by X. Ang X natin ay 4.5. Then, minus A na 2 feet cube. Then, plus 9 squared minus 7 squared. Uh, uh, yes, multiplied by x na 4.5. Then, minus 4.5 cube. Dapat ang makukuha natin na sagot dito is, ano ba, yung 945.833. Ayan, diba? So, sir, di ba sir, ang A natin sa 100 pounds is yung 7 feet? Hindi. No? Yung A natin sa 145, uh, sa 100 pounds na ano, na 7 feet is galing dito sa condition na to. Dito siya. E ito, ito kasi equation na to is based sa ganitong condition. Ayan, na kung saan ang ating P ay nakadistance A from left support ay nakadistance B from right support. Ayan, kaya ang ating A doon is 2 feet. Now, ano ba yung ano natin? 80 pounds. Ang 80 pounds naman natin ay okay, greater than sa ano, Greater than sa ating uh, mid-span, okay, na 4.5. So, under siya saan? Under siya dito. Yan. Greater than lang siya sa 0, but less than siya sa A. Ang A kasi natin doon is 2 plus 3, uh, no, 2 plus 4, so 6, no? Ayan. So, ngayon, ang P natin ay 80 pounds. Then, ang B natin is, ilan ba? Ang B natin ay 3 feet. Ayan. So, 3 feet. Then, multiplied by x, 4.5. Then, over, 6 multiplied by 9. Then, multiplied by L na 9 squared minus x na 4.5 minus b na 3 feet. So, dapat ang sagot dito ay ano, 10.35. Ayan. Diba? So, okay lang kahit anong gamitin niyo Pero ako, mas, para mas prefer ko to para mas naintindihan ko siya. Para at least, diba, di na kinadilito dito. Kung sini ko consider niyo yung a, and sino yung ko-consider ninyong P. So, para sa naman, ano, tama yung makuha natin na sagot. Okay? Ayan. So, ito medyo madali pa yung problem na to kasi, syempre, point load lamang ang given. So, paano kapag ano na, meron ang distributed load, di ba? Or triangular load. So, sa mga susunod na problem natin, iyon pag-uusapan. Okay? So, this is si Box Tutorial Channel and uh, ito yung ating problem number one from method of superposition. So, we hope na marami kayong naitindihan at natutunan dito sa aming video tutorials. Please subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye!